സാഫി അലി താഹയുടെ കുങ്കുമപ്പാടം സാക്ഷി എന്നൊരു ചെറുകഥ വായിക്കുന്നത് റംലായും ഇക്ബാൽ കുങ്കുമപ്പാടം സാക്ഷി ലിഡർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള വലിയ ഇരുമ്പുപാലം മറികടന്ന് പഹൽഗാം എന്ന മലയോര പട്ടണത്തിൽ കാറെത്തി മലഞ്ചെരുവിൻ്റെ അടിവാരത്തായി നദിയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ചെറിയൊരു പട്ടണം വഴികൾ കിരുവശവും വീടുകൾ കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നയനഹാരിയായിരുന്നു ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന പൈൻ പ്ലോപ്ലാർ ദേവദാരു ചിന്നാർ മരങ്ങൾ മലഞ്ചെരുവിനെ കൂടുതൽ മനോഹരിയാക്കുന്നു കാഴ്ചകൾ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം പിന്നിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭംഗിയുള്ള ഇരുനിലയുള്ള ചെറിയൊരു വീടാണ് ആദ്യം കണ്ണിൽ പെട്ടത് പിന്നെ അതിനടുത്തായി വലിയൊരു വീടും അവൾ ടാക്സി കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അകലങ്ങളിൽ എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നത് ഏകാന്തമായ ഇന്നലെകളല്ലേ മുഖം തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും പൂർവാധികം വാശിയോടെ എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് ഓർമ്മകളുടെ തൂവലുകൾ ചേർത്തു തുന്നിയ സ്വപ്ന ചിറകുകളല്ലേ നൂറ നിർത്താറായില്ലേ നിന്റെ മനോരാജ്യം എന്ന കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ അബ്ബയുടെ സ്വരം കേട്ടാണ് അവൾ സ്വപ്നത്തേരി നിന്നിറങ്ങിയത് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അബ്ബയെ നോക്കി തല കുനിച്ചുകൊണ്ടവൾ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ വ്യസനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു പാമ്പോറിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കർഷകൻ ഹാലിം അബ്ബാസിൻ്റെയും ഹലീമയുടെയും ഏകപുത്രിയാണ് നൂറ ആടുകളുടെ കലവില സ്വരം കേട്ടാണ് നൂറ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് പരിചയമില്ലാത്തൊരു യുവതിയെ കണ്ടതുകൊണ്ടാകാം ആരാണ് എന്ന അവളുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞത് ഇതല്ലേ ഹാലിം അബ്ബാസിൻ്റെ വീട് അതെ എന്ന് നൂറ മറുപടി പറയുമ്പോഴേക്കും നൂറായുടെ അബ്ബ അവിടേക്ക് വന്നു സ്മേരയല്ലേ ജെയിംസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു കയറിയിരിക്കൂ അവൾ അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു നൂറയുടെ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇത് സ്മേര ജെയിംസിൻ്റെ ബന്ധു പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കൂ അടിയിൽ കനൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച മനോഹരമായ കൂജയിൽ നിന്നും ചെറിയ മൺകപ്പിൽ ഒരു പാനീയം ഒഴിച്ചു നൂറ സ്മേരയ്ക്ക് കൊടുത്തു കാശ്മീരിൻ്റെ രുചി തനത് പാനീയമായ കാശ്മീരി കാവ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളും തേനും കുങ്കുമവും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന മധുരമുള്ള പാനീയം കൂടെ പാക്കോടയും മധുരവും മെരിവും ആസ്വദിച്ച് നേരെ അത് കുടിച്ചു തീർത്തു നൂറ ഔട്ടേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു നൂറ താക്കോലും എടുത്ത് മുന്നിലും സ്മേര പിന്നിലുമായി നടന്നു തടികൾ കൊണ്ടു തീർത്ത രണ്ട് നിലകളുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഔട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് അവൾക്കായി സൗകര്യമൊരുക്കിയത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായി സ്റ്റാർട്ടുഡേയുടെ ലേഖികയാണ് സ്മേര ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന പേരിൽ അവൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം എത്തിക്കാം എന്ന് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ നൂറ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്മേര അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വലിയ കണ്ണുകളും ഭംഗിയുള്ള മുഖവുമുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തോരാതെ പെയ്യുന്ന കണ്ണുകളാണതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകും നൂറ എന്നാൽ തിളക്കമല്ലേ എന്നാൽ എന്നോ തിളങ്ങിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി നിലനിൽക്കുന്ന കരിന്തിരി പോലെ ചുറ്റാകെ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന കാഴ്ച സ്മേര ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തണുപ്പ് സ്വെറ്ററിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കയറുന്നു സ്മേര ജനൽ അടയ്ക്കാനായി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അവളുടെ മുറിയിലിരുന്ന് എന്തോ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവൾ ജനൽ വലിച്ചടച്ച് ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു ക്ഷീണം കൊണ്ട് അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ സ്മേര വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ടാണ് പിന്നെ ഉണർന്നത് ഉറക്കച്ചടവിൽ എണീറ്റ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ നൂറയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൺഗ്ലാസ് അവൾ സ്മേരയ്ക്ക് നൽകി സ്മേരയുടെ പ്രഭാത അഭിവാദനത്തിന് തിരികെ വിഷാദം സ്ഫുരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ളൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടവൾ കോണിയിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്മേര പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൂറായും എവിടേക്കോ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു യാത്ര എവിടേക്ക് നൂറ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എന്നവൾ ഉത്തരം നൽകി സ്മേര പുറം കാഴ്ചകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പതിയെ നടന്നു മഞ്ഞുരുകിയെത്തുന്ന പുഴയിൽ നിന്നും മഞ്ഞിൻ തണുപ്പുള്ള ഏതൊക്കെയോ പൂവിൻ്റെ സമ്മിശ്ര ഗന്ധമുള്ള കാറ്റ് സ്മേരയുടെ മുടിയിഴകളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ കുന്നുകളും മഞ്ഞ് കിടക്ക പോലെ പുൽമേടുകളും പൈൻ മരക്കാടുകളും അങ്ങിങ്ങു പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ചെടികളും തലപ്പിൽ മഞ്ഞു നെയ്ത തലപ്പാവ് ചൂടിയ നീല കൊടുമുടികളും മഞ്ഞുകാലത്തെന്നോ തുന്നിയ പച്ചക്കുപ്പായം പുതച്ചിറങ്ങുന്ന ഭൂമിയും
ഉച്ചയോടടുത്ത് അവൾ തിരികെ വരുമ്പോൾ നൂറ അവിടെയുണ്ട് ജനലിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് എഴുതുന്ന നൂറ സ്മേരയ്ക്ക് നിത്യ കാഴ്ചയായി പതിവായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കാണ് എന്ന് ഉത്തരമറിയാമെന്നതിനാൽ അവളെ കണ്ടാലും ആ ചോദ്യം അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ് പതിവ് അന്ന് ഉച്ചയോടെ ജെയിംസ് കൂടി സ്മേരയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ജെയിംസ് നൂറ എന്നും എന്തിനാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് എന്തിലും വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നുമുള്ള ഈ പോക്ക് അനുവദിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം നൂറയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല സ്മേര സംസാരം നിർത്തി ആകാംക്ഷയോടെ ജെയിംസിനെ നോക്കി മുഖത്തേക്ക് വിരുന്ന് വന്ന നൊമ്പരം മറച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ ചിരിയോടെ ജെയിംസ് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാലോ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പഞ്ചാബിലാണ് എൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ നിന്നും അവരുടെ മാനേജറായി വന്നിട്ട് എട്ട് വർഷമായി നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് നൂറയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നീ റോബിൻ അലോഷിയെ കുറിച്ച് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നൂറയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ റോബിൻ അലോഷി എന്നെയും ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാനായാണ് കാശ്മീരിലേക്ക് വന്നത് പപ്പയുടെ സഹോദരി പുത്രൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം സുന്ദരൻ സുമുകൻ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ ഔട്ട് ഹൗസ് തന്നെയാണ് അലോഷിക്കും കൊടുത്തത് ആരുമില്ലാത്തവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൂറായുമായും വീട്ടുകാരുമായും അടുത്തു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ അവനെ എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി നൂറായി ഞാനും അലോഷിയോടൊപ്പം കൂടി അവൻ്റെ വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവന്തിപ്പുരയിലെ ക്ഷേത്രം കാണുക എന്നത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു ബില്ലോ മരങ്ങളിൽ നിന്നും അവ്യക്തമായ സംഗീതം ചെറിയ കാറ്റിൻ്റെ ഉലച്ചൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അധിക ദൂരം പോകേണ്ടി വന്നില്ല റോഡിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി അവന്തിപ്പുര ക്ഷേത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തകർന്ന തരിപ്പണമായൊരു ചെറിയ കോട്ട പോലെ അവന്തിവർമ്മൻ എന്ന കാശ്മീർ രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച പുരാതന ക്ഷേത്രം അവിടെ വെച്ചാണ് അലോഷിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നൂറ പ്രവേശിച്ചത് നിഷ്കളങ്കമായ അവളുടെ പെരുമാറ്റവും സ്നേഹവും അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ അവളെ കൊത്തിവെപ്പിച്ചു എന്ന് അലോഷി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കുങ്കുമപ്പാടത്തിലേക്ക് അബ്ബയ്ക്ക് ആഹാരമായി നൂറ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് അലോഷി കൂടെ അവളോടൊപ്പം പോകുമായിരുന്നു പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ പൂത്തു കിടക്കുന്ന കുങ്കുമപ്പാടങ്ങൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പാമ്പോറിലാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഏറിയ പങ്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാട്ടുചെടികൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാട്ടുമരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കുങ്കുമപ്പാടം മനോഹരമായിരുന്നു നൂറ എനിക്ക് കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമോ അലോഷി നൂറയോടെ പല സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് കുങ്കുമം കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലം നൂറ് കിലോ പൂവിൽ നിന്നും കേവലം മൂന്ന് കിലോ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ലഭിക്കുക ഒരു കിലോ സഫ്രോണിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിപണി വില യാതൊരു നീരസവുമില്ലാതെ അവൾ ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു നൂറ എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ മൊഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുങ്കുമപ്പാടത്തിലെ മുഴുവൻ പൂവുകളുടെയും നിറം അവളുടെ വതനത്തിലേക്ക് വിരുന്നെത്തിയതുപോലെ ചുവന്നു തൊടുത്തു ഈ കുങ്കുമപ്പാടം സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ഇണ നീയാണ് നൂറ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷാശ്രു പൊഴിച്ചു ജെയിംസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നൂറയും അലോഷിയും ഏറെ അടുത്തു അതറിയാൻ വീട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അലോഷി പോയതിന് ശേഷമായിരുന്നു പറയത്തക്ക എതിർപ്പൊന്നും വീട്ടുകാർ കാണിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോഷി അവരെ എത്രയേറെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എഴുത്തുകൾ വഴി അവരുടെ പ്രണയം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അലോഷി മറുപടിയും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതായി ഭൂരിപക്ഷം പ്രണയത്തിലും പതിവുള്ളതുപോലെ മറവിയുടെ മാറാലകൾ പിടിച്ചു കാണുമെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നൂറ അതൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ രണ്ടു വരിയിൽ ആരോ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇവിടെ ലഭിച്ചു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അലോഷി മരണമടഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നിട്ട് നൂറ കരഞ്ഞില്ല അവൾ കത്തുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവളുടെ കത്തുകൾക്ക് മാത്രമാവണം ഈ പട്ടണത്തിൽ ആ പോസ്റ്റ് പെട്ടി എന്ന് പോലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു നിർത്തി പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നൂറ വന്നു മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയുടെ അകമ്പടിയോടെ കയ്യിലിരുന്ന മൺകോപ്പ സ്മേരയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ ചോദിച്ചു ജെയിംസ് അച്ചായൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് കുട്ടി കൈപ്പറ്റാൻ ആളില്ലാത്ത ഈ
എൻ്റെ ഹൃദയം എന്നോട് പിണങ്ങണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം നിന്നോടും പിണങ്ങിയിരിക്കും നിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ വീർപ്പുമുട്ടി പിടയുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് നിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നുവോ അന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം നിലയ്ക്കൂ ഒന്ന് തൊട്ടുപോലും നോക്കാതെ നിന്നെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിന്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂമുട്ടുകൾ എനിക്ക് അത്രയേറെ അമൂല്യമാണ് ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള കടലാസിൽ അലോഷി എഴുതിയ വാക്കുകൾ വായിച്ച സ്മേരയ്ക്ക് അത് വല്ലാതെ വിങ്ങലായി മനസ്സിൽ കൊത്തിവലിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ശിശിരവും നമ്മളെന്ന ഒറ്റ മരത്തിൻ്റെ ഇല കൊഴിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ വരും വസന്തങ്ങൾ മാത്രം നമ്മിലേക്ക് അണയട്ടെ കൊഴിയാത്ത പൂവുകൾ വിടരട്ടെ ഋതുക്കൾ ഓരോന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമയത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് വേഗത കുറയുകയാണ് നൂറ എത്രയും വേഗം നിന്നെ കാണാൻ എന്ന കഴിയും എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും എന്നെ തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അകലുന്നത് വായനയുടെ ഒടുവിൽ നൂറയെ സ്മേര നോക്കി സ്മേരയും അപ്പോൾ നൂറയുടെ ചിന്തകളുടെ സഹയാത്രയായി മാറിയിരുന്നു എവിടെയോ വല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം പിറ്റേന്ന് സ്മേരയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ജെയിംസ് വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു റോബിൻ അലോഷി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അച്ചായ എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു ജെയിംസ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ദീർഘമായൊരു നിശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു റോബിൻ അലോഷി മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്ചര്യപരിതയായ സ്മേര നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ തുടർന്നു പക്ഷേ നൂറയെ കാണാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ സ്മേര ഞെട്ടിപ്പോയി ജെയിംസിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് ഫോണിൽ ഐ എം ഒയിൽ ആരെയോ വിളിച്ചു മറുഭാഗത്തൊരു യുവതിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു നിത ആലോഷി ഒന്ന് കാണിക്കൂ സുമുഖനായ ഒരു യുവാവിൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ജെയിംസ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് റോബിൻ അലോഷി കൂടെയുള്ളത് അവനെ നോക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന നിത എന്ന നേഴ്സ് പിന്നെയാണ് സ്മേര അലോഷിയെ പൂർണ്ണമായി കാണുന്നത് ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണവൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ജെയിംസ് തുടർന്നു അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പിൽ നട്ടലിനേറ്റ മുറിവ് കാരണം അലോഷിയുടെ ചലന ശേഷി നശിച്ചു തിരികെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അവൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷമം നൂറയാണ് അവളുടെ ജീവിതമാണ് നൂറയുടെ അബ്ബയ്ക്ക് അലോഷി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം താഴ്വാരത്തിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്മേരയുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ചരൽ വിരിച്ച മുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള പനിനീർ പൂവുകൾ മഞ്ഞളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കിളിക്കൂടുകളും ഓർക്കിഡുകളും തൂക്കിയിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കുങ്കുമപ്പാടം എന്ന തടിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു അവിടെ തന്നെ വിശാലമായൊരു അലമാരയിൽ നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം ആരോടോ കലപില സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പൂമുഖത്തേക്ക് വന്ന നൂറ സ്മേരയെ കണ്ട് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നൂറയുടെ മുഖം അവളുടെ സന്തോഷം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാ നൂറ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴ്ചയറിയിൽ അലോഷിയും എത്തി സുഖമാണോ അലോഷി എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്നവൻ മറുപടി നൽകി അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർ വേറെയും ജെയിംസിൻ്റെയും എൻ്റെയും കണ്ണുകളിലെ ചോദ്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ അലോഷി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വളമാണ് അനാഥത്വം എന്ന ഇത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അഞ്ചു മക്കളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഞങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അഞ്ച് ജീവിതങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അവരെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന വാക്കിനില്ലാത്ത മാന്ത്രിക ശക്തിയാണല്ലേ ഞാനും നെയ്യും എന്നൊന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ മാത്രമാണെന്നും എൻ്റെ ഹൃദയം എന്നോട് പിണങ്ങണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം നിന്നോടും പിണങ്ങിയിരിക്കും എന്നവർ മത്സരിച്ച് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി നൂറായിയുടെ പേര് അവൾക്കിപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചേരുന്നതെന്നും അവർക്ക് തോന്നി അന്ന് നൂറായിയും കൂട്ടി വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദത്തോടെ അലോഷിയെ ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ സ്മേരയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം സ്വർഗം പോലെ മനോഹരമാകുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്ത ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന പരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ പുതിയൊരു വസന്തത്തിനായി പാമ്പോറിലെ കുങ്കുമപ്പാടങ്ങളും തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു നന്ദി